好，大家好，我是阿星。阿星现在在新疆阿勒泰地区的福海县。那来到福海呢，有两件事情一定要做，一个呢就是欣赏一下乌伦古湖，还有一个呢就是品尝一下冷水鱼。这个湖在哪呢？就在我的身后。当然是看不出来是个湖啊，因为冬天全部结了冰，白茫茫的一片。这个乌伦古湖呢，也叫布伦托海，那当地人呢叫做大海子。那除了大海子呢，还有一个小海子。这个小海子呢，就是旁边的吉利湖。哎，看我没骗大家吧，那边就是湖啊，码头就在这个方向。这个乌伦古湖呢，是新疆三大黄金渔场之一。那还有两个，一个是赛林木湖，还有一个呢是博斯腾湖。这儿呢，每年冬季的时候会举办盛大的这个冬捕节，那捕上来非常多的鱼。有句话这么说的，在新疆你吃三条鱼啊，有一条就来自乌伦古湖。那今天这期视频呢，咱欣赏一下美丽的湖啊，再尝一尝福海的全鱼宴。哎呀，不过这个季节啊，你来到这儿，你看白茫茫一片，这啥都看不见，这是。哎呀，这这这这，凑合看吧，凑合看吧，还可以，还可以。在福海县吃鱼的馆子太多了，这里是国道，那沿着国道有很多店啊，大馆子、小馆子、农家乐等等，咱吃这家，叫海江鱼虾，也是当地一个老店，冻死。好。好。啊，两位。两位啊，是吧？嗯。落座看菜单，哇，这个菜单够大的，这么大一张。翻了翻了，是种类很多啊，图片精美。点个这个，狗鱼炖豆腐一百块，这是必吃的啊。这个也必吃的，红烧五道黑，这一百块。呃，其他地方吃鱼呢，你得现点现做，你得自己看啊，鲜活的鱼。这来到新疆呢，真是西北人的风格，多少钱就多少钱一份鱼肉饺子哇，鱼肉饺子五十一份来个这个，再点这个蒸白条一百一十五。蒜香梭鲈鱼，这个是蒸的啊，哎，这个有意思啊，是大小定价，那这个就不一样好，乌伦古湖全鱼宴，好家伙，这下菜就点多了。为啥呢？全鱼宴，你说你点一个鱼能行吗？五道菜，这个呢是鱼肉饺子，清蒸梭鲈鱼，清蒸小白条，红烧五道黑。这个呢是狗鱼炖豆腐。这俩菜有意思啊，这是一锅出啊，一锅出俩菜，因为啊它这个配料是一样的，都是红烧这个口味。刚才呢我还专门问了一下这个女大厨啊，这个菜为啥要一锅两出呢？人家说，首先是一个味儿，二一个呢这两种鱼。在一块炖啊，哎，这个汤汁呢是更好，因为咱今天点了饺子啊，就不吃这个大锅盔，是大饼子，本身这个饼子啊，哎呦泡进去了太香了，或者是拌米饭。说到饺子啊，先尝这个饺子，先来个原味儿。你要说这个鱼肉啊，还是嫩，这一口下去呢，感觉跟那个汤汁一样
，没有一点咬头，鱼全部都嚼碎了。这个饺子馅呢是鱼肉和芹菜的。刚才专门问了一下，是啥鱼呢？我还以为是各种各样的鱼啊，其实就是这个鲢鱼，大鲢鱼。呃，为啥要吃起来这么稀呢？这个馅这么嫩呢？就是因为它拿这个搅拌机啊，应该是搅了，因为有鱼刺鱼刺不好挑，所以说呢，这个馅吃起来是糊状的。嗯，虽然是糊状，但是很鲜。它这个饺子口感啊，你看这个皮啊，吃起来是很筋道的，有点像新疆拌面那个硬硬的，但是里头呢又很软。上手撕开这个馅儿，哇，你看，打开就是一汪油。狗鱼与炖豆腐，这个狗鱼的肉呢，你夹起来一看就很紧实的一块，夹着沉甸甸的，感觉跟这个牛肉的质感有点像。嗯，哇。怪不得啊，来了本地啊，一定要吃这个鱼，口感确实不一样。它是冷水鱼，生长比较慢，所以说这个肉质呢，非常的紧，非常的弹，有种啥感觉，就跟咱涮火锅吃鱼丸那个口感一样。嗯，这吃起来啊，你还有点这种海鱼的感觉。你看这个鱼啊，鱼肉是一丝一丝，白白嫩嫩的。嗯，这个鱼呢，本地啊叫乔尔泰，就哈萨克语叫乔尔泰。呃，很多人说这个狗鱼，狗鱼是因为长得像狗，其实不是。按说它长的这个嘴啊，更像鸭子，是说扁扁宽宽的。那为啥叫狗鱼呢？就是因为这个狗特别，哎，不是不是这个狗啊，就是因为这个鱼在这个湖里头啊，特别的凶猛，像个疯狗一样，而且很聪明，智商很高。这捕鱼的时候呢，一般哎搞什么背后偷袭，或者是拿这个尾巴在湖底。拍起这个泥沙，哎，把这个水搞浑啊，谁都看不见，然后咔嚓一下就捕捉小鱼，再来一块蘸点汤。对了，这个鱼呢，它是食肉的鱼啊，专门吃比它小的鱼，非常的凶猛，这个牙呢很锋利啊，这让我想起来这食人鱼啊，太恐怖了。狗鱼，狗鱼呢，在国内有两种啊，这个是白斑狗鱼。就在新疆这儿，还有一个呢是黑斑狗鱼，是在东北。你别看这个狗鱼好吃啊，但是呢它的籽儿据说是有毒的，是不能吃的啊，所以说一定要处理干净。它是切成一块一块，和这个豆腐炖在一块。来到阿勒泰地区呢，吃这个狗鱼啊，乔尔泰啊，有两种做法是最普遍的，一个呢就是烤着吃，还有一个就是炖这个豆腐。看一看这个豆腐挂了很多汤汁，特别的诱人啊。本身这个豆腐呢就很香，它有豆香味再加上这个鱼汤，哇，绝了！嗯，千滚的豆腐，万滚的鱼。再吃这个红烧五道黑。啥叫五道黑呢？你看它这个鱼很有意思啊，一二三四五，鱼背上有五道黑颜色。现在这五道黑颜色呢，看起来不是很明显，为啥呢？呃，就是因为熟了啊，熟了，熟了，有汤汁，黄黄的。哇，这个鱼肉也好，是一半一半的，味道还有咬起来这个口感，一口下去让我想到一个鱼，就是豪尔鱼，特别像那个鱼肉。看里头这个鱼肉特别的鲜嫩，嗯，哇，这种鱼我爱吃，这没啥刺儿。这个五道黑呢，还有一个名字叫河鲈，它是属于鲈鱼。哎，那说到五道黑，那有没有什么六道、七道、八道、九道、十道？确实有这个九道，也有地方叫十道，九道黑。就这个，这个是梭鲈鱼，你看它俩都是鲈鱼。那这个鱼有意思啊，它是一个外来的，是入侵鱼，而且也很凶猛、啊，也是吃小鱼的。你看这个梭鲈鱼的牙，好家伙，长得这么凶猛。这个梭鲈鱼咋来的呢？很有意思啊，它原产地呢是波罗的海，然后俄罗斯呢把它引进过来，放在这个西伯利亚这些河流里头，然后就顺着，因为它通着额尔齐斯河嘛，就顺着下来，就来到了这儿。你看，这是属于偷渡，是不是？那这个鱼呢就有意思了，人家狗鱼啊就比较文明，是吧？坐飞机来的，买了机票，听说呢是在这莫斯科转的机，就是在北美地区啊、欧洲地区然后过来的。啊，这坐不坐飞机咱不知道，反正是那时候应该不通火车。你看到没？这就是食物链、生物法则、丛林法则。为啥这两个鱼呢？它是外来物种，而且能活下来的，就是因为凶猛。你看到没？你不凶猛啊，你来了本地啊，就被这俩欺负。结果呢，这俩太厉害了。就比方说，南方地区啊，经常见的一个鱼就是罗非鱼。这个鱼呢，也是外来物种，也是非常的凶猛。但是啊，这种凶猛的鱼呢，容易破坏生态平衡。那一般养的时候要科学养殖，比如说啊，这个乌伦古湖里头，就是这俩鱼都有。这狗鱼呢也吃它，然后它呢也吃狗鱼，然后互相咬，互相撕。本地这俩就看热闹。这个做法呢是蒜蓉清蒸的。
你看这鱼肉是不是看着就香？为啥说吃鱼人就聪明了？是不是？蛋白质、氨基酸这含量高，来了福海一定要吃啊！全鱼眼的各种各样的。嗯，这到底啊都是冷水鱼，那吃起来这个口感都是很紧实的，跟什么鲤鱼啊、鲢鱼、草鱼吃起来那个完全不一样。鲢鱼，鲢鱼。哎，最后呢，再尝尝这个最多的一盘啊，这个鱼呢叫做。小白条啊，当地叫小白条，其实呢，它的学名叫贝加尔亚罗鱼，名字挺好听的，应该是从贝加尔湖来的。在中国呢，只有新疆这儿有啊，比如说额尔齐斯河，还有呢就是乌伦古湖里头，这个鱼呢就直接上手就行了，清蒸出来的，就这么一蒸，就这么吃。哎，这让我想起来啊，潮汕的鱼饭，广东潮汕啊著名的饮食就是这么吃的，原汁原味。这个鱼呢，我感觉不简单啊！你看，为啥它就直接清蒸呢？不用任何调味，是不是更好吃？尝尝。哇，里头还有很多鱼籽。这个鱼呢，看起来有点像多春鱼，确实它的味道更鲜，应该是加了盐腌了一下。哇，就原汁原味的好吃。关键是这里头还有很多鱼籽，这个鱼籽特别的香。嗯。今天咱吃的这些做法呢，就是福海县这当地的做法。那还有一些做法呢，做成比如说麻辣口味的啊，或者是像涮火锅一样的，酿的也好吃。关键啊，只要是鱼食材好，那怎么做都好吃。乌伦古湖全鱼宴我就吃完了。这个福海的鱼啊，味道果然不错。它这个鱼呢，感觉啊，突出的不是鱼本身的味道，而是吃起来这个肉质的口感很特殊，大块大块的，嚼起来很过瘾。那说到冬天来到乌伦古湖呢，其实我更推荐大家夏天来，因为夏天呢可以玩水，在这个湖里头游游泳，这个感觉呢就像在大海里头一样。所以说啊，当地也称作这是黄金海岸。夏天来游游泳，看看湖，然后呢再吃吃全鱼宴，绝对是一个不错的体验。好，那就这样。